ഹായ് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ബോട്ടിൽ നേരിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്കും അതുപോലെ പിക്ചർ ബോട്ടിലേക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്കൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണിത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് മുമ്പേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലേക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫോണിലെത്തുന്നതായിരിക്കും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോട്ടിൽ വൈറ്റ് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് ഒറ്റ തവണ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബേസ് കോട്ടായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കുറേശ്ശെ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിലൊരു പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്കൈ ബ്ലൂ കളറാണ് കേട്ടോ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റ് ബോട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒറ്റ തവണ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നല്ല പോലെ ഡ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളെ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഒന്നുകൂടി ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് ആണ് ന്യൂസ് പ്രിൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എ ഫോർ ഷീറ്റോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ന്യൂസ് പ്രിൻറ്റ് ഒരു രൂപക്ക് മൂന്നെണ്ണം വീതമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ന്യൂസ് പ്രിൻറ്റിൽ ഒരു ലീഫ് വരച്ചെടുക്കാം ഒരു പെൻസിലോ പെന്നോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ലീഫ് വരച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഈ ഒരു ലീഫ് ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ലീഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ലീഫ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ഒട്ടിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു പേപ്പറാണെന്ന് തോന്നിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റ് കളർ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് നമുക്കൊരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിമ്മലെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രഷ് ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലീഫിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വൈറ്റ് കളർ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് ലീഫിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പെൻസിൽ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാതെ കുറച്ച് വണ്ണം കുറച്ച് കട്ടി കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ വരച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലീഫിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നല്ല പോലെ തന്നെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലീഫിന് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പർപ്പിൾ കളറാണ് കേട്ടോ നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിൽ ഓരോ കളറും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പർപ്പിൾ കളർ നമ്മുടെ ലീഫിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലീഫിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളിൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കളറ് ഓർഡറിലായിട്ട് തന്നെ താഴ് ഭാഗത്ത് നിന്നും മുകൾ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ ഓരോ കളറും രണ്ട് തരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് റെഡ് അതുപോലെ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഒക്കെ രണ്ട് തരം കളർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള എല്ലാ കളറും നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു റെഡിന് പകരം റെഡിൻ്റെ കൂടെ യെല്ലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോൻ്റെ കൂടെ കുറേശ്ശെ റെഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഗ്രീൻ്റെ കൂടെ യെല്ലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ വൈറ്റൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെഡ് റെഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ്റെ ഭാഗത്ത് യെല്ലോ യെല്ലോൻ്റെ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ അങ്ങനെ
ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ലീഫ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് ആണ് ഈ ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് നമ്മൾ മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ അതാണ് ഈ ഒരു കളറ് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് അതായത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗ്രീൻ കളറും യെല്ലോ കളറും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരുമ്പിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് ഗ്രീൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ആയാലും മതി അതുപോലെ ഏത് യെല്ലോൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ആയാലും ഇതുപോലെ ചെയ്യുക ഗ്രീൻ കളർ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നേരെ താഴ്ഭാഗത്തും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് കളർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതുപോലെയൊക്കെ നമുക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നും എല്ലാം തുടച്ചു കൊടുക്കുക തുടച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ബോട്ടിലുള്ള പെയിൻറ്റ് എന്താ പറയുക പറഞ്ഞു പോരാതെ നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു യെല്ലോ കളർ അവിടെ ഒന്ന് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ബോട്ടിലിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ട് അതായത് താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഒരു സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ മുകളിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ യെല്ലോ കളറും റെഡ് കളറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ തവണ ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓരോ കളർ എടുക്കുമ്പോഴും ബ്രഷ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കളറുകൾ തമ്മിൽ മിക്സായിപ്പോയും ഇനി റെഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യെല്ലോയും ഓറഞ്ചും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ബോട്ടിലിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും സൈഡ് ഭാഗങ്ങളിലും ബാക്ക് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ യെല്ലോ കളർ മാത്രം നമ്മൾ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രീനും റെഡും ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലീഫ് ഒന്ന് ഇതിലൊട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഗ്രീനും യെല്ലോ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലീഫിൻ്റെ റെഡ് കളർ ഭാഗമായിരിക്കണം വരുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു റെഡ് കളർ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ താഴ്ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റെഡും യെല്ലോ കളറാണ് ആ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ലീഫിൻ്റെ ഗ്രീനും യെല്ലോ വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഭാഗം ഒന്നുകൂടി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ യെല്ലോ കളർ മാത്രം ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലീഫ് ഒന്ന് ബോട്ടിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ലീഫിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കഴിവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വക്കുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ചെരിച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് വക്കൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലീഫിൻ്റെ അറ്റങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് ഔട്ട് ലൈനർ വരച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പോയിൻ ബ്രഷും ബ്ലാക്ക് കളർ ആക്രലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സി ഡി പെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ലൈനറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ലീഫിൻ്റെ ഷാർപ്പായിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു പെയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒന്നുകൂടെ കൂടുതൽ ഷാർപ്പായിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ സെൻറ്ററുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ചേരിച്ചിട്ടും വളച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു ഇടയിലൊക്കെ ഒന്ന് ലൈൻസൊക്കെ വരച്ചെടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബോട്ടിൽ വർക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ ഒരു വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ജോഹ ഫറുദിലോ ചോദിക്കാട്ടോ നമ്മളൊരു സബ്സ്ക